இன் அவுட் சினிமா வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் டி சிக்ஸின் படத்தோட இயக்குனரான கார்த்திக் நரேன் அடுத்ததா நரகாசுரன் அப்படின்ற படத்தை இயக்கிட்டு இருந்தாரு இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சு படம் ரொம்ப நல்லா ரிலீஸ் ஆகாம இருந்துச்சு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு குழம்பி இருந்த கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கார்த்திக் நரேன் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் அவங்களோட ட்விட் மூலமா நமக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கு அந்த ட்விட்ல டைரக்டர் கார்த்திக் நரேன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை பத்தி பலர் என்கிட்ட குறை சொன்னாலும் நான் உங்களை முழுசா நம்பினேன் ஆனா நீங்க என்ன குப்பை போல நடத்துனீங்க கடைசியில் நாங்களே எங்க படத்தை முதலீடு செய்ய வேண்டியதாயிருச்சு தயவு செஞ்சு இனிமே இந்த மாதிரி யாரும் ஏமாத்தாதீங்க அப்படின்னு கார்த்திக் நரேன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுக்கு பதிலளிக்கும் விதமா டைரக்டர் கௌதம் மேனன் ரெண்டு பக்கத்துக்கு தன்னோட பதில தெரிவிச்சிருக்காரு அதுல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா நரகாசுரன் படத்தோட ரிலீஸ்க்கான வேலைகள் நடந்துட்டு வருது இந்த டயத்துல கார்த்திக் நரேன் ட்விட் என்னை ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு கௌதம் மேனன் சொல்லியிருக்காரு இதனால மீடியால இருந்து வர போன் கால்ஸ் என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துச்சு நானும் கார்த்திக் நரேன் ட்விட்டுக்கு பதில் அளிச்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால கார்த்திக் நரேன் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் கார்த்திக் என்கிட்ட பேசாம இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இதனால இந்த படத்து மேல ஒரு தேவையில்லாத ஒரு கவனம் வந்துச்சு இந்த படத்துல நான் ஒரு இயக்குனரா எதுலையுமே தலையிடல அவரோட ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்ல கூட நான் ஒரு படைப்பாளியா நான் எதையுமே குறுக்கிடல அவருக்கு முழு சுதந்திரமும் கொடுக்கப்பட்டுச்சு இந்த படத்திற்காக அதிக சம்பளம் வாங்கும் முன்னணி நடிகர்கிட்ட கூட யோசிக்காம ஒப்பந்தம் பண்ணோம் இந்த படத்துக்காக பல கோடி முதலீடு செஞ்சிருக்கோம் கார்த்திக் என்ன இந்த படத்தை விட்டு போக சொன்னாலும் சந்தோஷமா போறேன் ஆனா யாராலையும் படம் வெளியாகிறது தடுக்க முடியாது இந்த படத்துக்காக பல கோடி முதலீடு செஞ்சிருக்கோம் இந்த படத்துல இருந்து என்ன கார்த்திக் நரேன் வெளில போக சொன்னா சந்தோஷமா நான் போறேன் ஆனா யாராலையும் படம் ரிலீஸ் ஆகிறது தடுக்க முடியாது நரகாசுரன் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான வேலைகள் நடந்துட்டு வருது கூடிய சீக்கிரம் படம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கௌதம் மேனன் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா காவிரி மேலாண்மை வரைய அமைக்க தமிழ்நாட்டுல பல போராட்டங்கள் வெடிச்சிருக்கு இந்த டயத்துல உச்ச நீதிமன்றத்தோட கெடு இன்னையோட முடிறது நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் சோ இதுக்கு கருத்து தெரிவிச்சு நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது மட்டுமே நியாயமான தீர்வாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதனால நம்ம சூப்பர் ஸ்டாருக்கு தமிழகத்துல வரவேற்பும் கர்நாடகாவில பயங்கர எதிர்ப்பும் கிளம்பி வருது ஏன்னா காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கூடாது அப்படின்னு கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா மத்திய அரசுட்ட வலியுறுத்தி வர்றாரு இந்த டயத்துல ரஜினி தன்னோட கருத்தை சொன்னதுனால கர்நாடகாவில பயங்கரமா அவருக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பி வருது அதே டயத்துல தமிழ்நாட்டுல நல்ல ஒரு எதிர்ப்பு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் இது பற்றி நடிகர் கமல்ஹாசன் கேட்ட போது ரஜினிகாந்தோட கருத்துக்கு நான் முழுசா ஆதரவு தெரிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நடிகர் கமல்ஹாசனோட பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில நடந்துச்சு அதுல கமல்ஹாசன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைத்தே தீர வேண்டும் இதுதான் மக்கள் நீதி மையத்தோட வலியுறுத்தல் இதுல ஸ்கீம்னா என்ன அத்தாரிட்டா என்னன்னு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்குது ஒரு கால தாமதுக்கான வழி அப்படின்னா எனக்கு தோணுது நடிகர் கமல்ஹாசன் சொல்லியிருக்காரு அது போக ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் தண்ணி வேணும் அத்தாரிட்டி வேணும்ன்றது அதுக்கான வழி இதுல அரசியல் புகுந்து விளையாடினா அது ஓட்டு வேட்டைக்கான அரசியல் அப்படின்னு நடிகர் கமல்ஹாசன் சொல்லியிருக்காரு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கலனா தமிழ்நாட்டுல யார் பேரை சொல்லி ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்காங்களோ அவங்க பேருக்கு கலங்க விளைவிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த கோரிக்கையை முதல்வர் முன் மக்கள் பிரதிநிதியா நான் வைக்க விரும்புறேன் அதுக்கான அனுமதியும் நான் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த கோரிக்கையை மக்கள் பிரதிநிதியா தமிழக முதலமைச்சர்ட்ட வைக்க விரும்புறேன் அதுக்கான அனுமதி கேட்டிருக்கோம் கிடைக்கணும்னு நம்புறேன் அப்படின்னு கமல் சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததா வர ஒன்னாம் தேதியில இருந்து தூத்துக்குடி மக்களோட ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்துல கலந்து கேருக்கேன் நான் போக ஆவலா இருந்தேன் ஆனா தூத்துக்குடி மக்கள் சில காரணத்துக்காக சில பேர் வர வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த பட்டியல என்னையும் சேர்த்து விட கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு செய்தி வரும்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த செய்தி நேத்து வந்தது நாற்பத்தி ஏழு நேரம் போராட மக்களுக்காக போராட்டத்துல பங்கு பெறுறது என்னோட கடமை அப்படின்னு நான் நம்புறதுனால அந்த போராட்டத்துல கலந்துக்க இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி நியூஸ் தெரிஞ்சுக்க என்னன்னு ஒரு சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க Hi please subscribe to In and Out Cinema. Hi everyone this is Aisha please subscribe to In and Out Cinema. Marakama subscribe pannunga. Subscribe in In and Out Cinema. Marakama like pannunga share pannunga subscribe pannunga. Subscribe pannunga subscribe pannunga. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube subscribe. Like pannunga support pannunga and subscribe pannunga.